Здравствуйте. В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня гость нашей студии. Заместитель начальника правового управления правительства Севастополя Сергей Львович Смирнов. Сергей Львович, здравствуйте. здравствуйте. Ранее в нашей студии мы уже обсуждали резонансную тему, которая касалась 10 участков леса, которые Орлиновское охотничье хозяйство теперь должно вернуть обратно городу. Но дело в том, что в Севастополе есть еще одна очень резонансная тема, как раз которая касается передачи земли, это ресторан «Севас». Вот, насколько мне известно, Патима Талива подала заявление в прокуратуру, поскольку, как выяснилось, ресторанный комплекс фактически использует 1440 квадратных метров земли, хотя по договору 2011 года, который был заключен фирмой ПИР, им было предоставлено только 1150 квадратных метров. Получается, что у нас все-таки еще одна история с подозрительной передачей земли? Да, получается. Получается именно так, как вы говорите. Вот 17 декабря арбитражным судом города Севастополя при участии в деле в качестве сыцов Оливы Патимат и Владимира Новикова, который участвовал от региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства, союз предпринимателей города Севастополя при участии прокуратуры города Севастополя, правительства города Севастополя было вынесено решение о признании недействительным договора аренды земельного участка под кадастровым номером, скажу последние цифры, 647 площадью 1000 265 квадратных метров по набережной Адмирала Клокачева 15, заключенной 29 декабря 2018 года Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя. Судом также применена норма реституции говоря простым юридическим языком, стороны спора были возвращены судом в первоначальное положение. Участки, данный земельный участок передан назад в собственность городу, и суд обязал общество с ограниченной ответственностью ПИР передать данный земельный участок в течение месяца департаменту по имущественным и земельным отношениям, который является уполномоченным органом правительства Севастополя и города Севастополя, отвечающий за сохранность распоряжения имущества и собственности города Севастополя. Хочу отметить, что Данное решение суда не вступило в законную силу у ответчика общества с ограниченной ответственностью ПИР есть месяц на подачу апелляционной жалобы в 21-й арбитражный апелляционный суд. Что касается возможных нарушений, это было установлено непосредственно в судебном заседании. История началась, как вы сказали, с общественников города, с предпринимателей города Патимат Алиева. Алиева. Она была в судебном заседании тоже, оказывала поддержку исковому заявлению прокуратуры города, поддерживала также позицию правительства города Севастополь, которую также, как и в случае с Орлиновским охотхозяйством в Рио губернатора Михаил Владимирович Развожаев дал поручение разобраться в юридических тонкостей, что происходит, выработать позицию и в конце позиции правительство Севастополя заняло позицию именно прокуратуры города Севастополя. Также нет сомнений значит, в законности данной позиции, так как она в интересах 
жителей Севастополя, ее граждан, его граждан и именно законности. Начали, когда мы анализировать судебным заседанием, все началось вот с договора аренды земельного участка от 2011 года, который был также заключен во время э, нахождения города Севастополя в юрисдикции э, украинского законодательства. И здесь, и здесь сказано, что объект аренды – это э, 1150 э, квадратных метров. В процессе перерегистрации, э, так как по российскому законодательству, земельному кодексу, законам города Севастополя нужно было до 1 января 2019 года перерегистрировать перерегистрировать данные правоотношения в области аренды, вдруг почему-то, как у Куперфильда, на выходе вместо 1150 квадратных метров, на выходе мы получаем 1265 квадратных метров. Небольшая погрешность. Небольшая погрешность, как утверждал представитель ответчика общество с ограниченной ответственностью ПИР 115 метров в центре города. Вот мне почему-то никто таких подарков не делал. Я думаю, простым зрителям данной программы, жителям Севастополя, департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя в лице предыдущего руководства тоже никогда таких подарков не не делал. Более того, они приняли несоответствующие документы и решения. Насколько я знаю, что общество с ограниченной ответственностью ПИР во время судебных разбирательств умудрялось еще обращаться в ДИЗО. Зачем? Расскажу. В процессе судебного разбирательства, когда прокурор города Севастополя подал исковое заявление в арбитражный суд Севастополя о признание недействительным данного договора аренды, заключенным между ДИЗО и обществом с ограниченной ответственностью ПИР. То есть вот с этим рестораном общество с ограниченной ответственностью ПИР попыталось в процессе судебного разбирательства оформить данный участок в собственность и просили у ДИЗО передать данный участок в собственность. Об этом, конечно, незамедлительно узнала прокуратура города Севастополя, так как в городе Севастополе очень хорошо работают общественники, депутатский корпус, они узнают все очень быстро и сигнализируют. И прокуратура подала в суд заявление о наложении обеспечительных мер. Судом, арбитражным судом города Севастополя были наложены обеспечительные меры на регистрационные действия. То есть был вынесен запрет на проведение регистрационных действий со стороны ДИЗО на передачу данного спорного земельного участка в собственность коммерсантам общества с ограниченной ответственностью ПИР. Получается, они настолько сроднились с чужим участком городской земли, что хотели его, собственно, спокойненько себе забрать. Получается так, что данные люди, возможно, полагая, что они действуют законно, да, ничего не боясь и не чувствуя никакой ответственности, решили оформить в собственность данный участок, не дожидаясь окончания судебного разбирательства по аренде. То есть у тебя... Амбициозно. Амбициозно. Если вот там, например, муж с женой делит машину, значит, и непонятно, какое решение вынесет суд, Тут уже, в общем-то, амбициозные требования 
данные коммерсанта заявили в государственный орган, в орган исполнительной власти, который подчиняется правительству города Севастополя. Более того, видимо, сыграло, в этом сыграло свою роль, что правительство Севастополя и департамент имущественных и земельных отношений, включая Севастопольский морской порт, выступили в данных судебных заседаниях против иска прокуратуры, непонятно почему, но на стороне общества с ограниченной ответственностью ПИР. Продолжаю ваши слова. Насколько мне известно, в 2017 году правительство подавало иск против Рыбацкого стана, так ранее называлось заведение, о сносе самовольной постройки. Но по факту на судебное разбирательство они не являлись. Как вы думаете, это было такое давление на собственника с целью забрать ресторан? Или что это такое было? Есть, разбираясь, разбираясь в данных юридических тонкостях, в данных материалах судебного дела, я нашел вот исковое заявление, из сом которого являлось правительство города Севастополя, а ответчиком общество с ограниченной ответственностью ПИР. Исковое заявление в арбитражный суд Севастополя о сносе самовольной постройки и освобождении самовольно занятого земельного участка. 6 октября 2017 года представитель правительства Севастополя по доверенности Карпухин. Дело, дело данное было арбитражным судом оставлено без рассмотрения, потому что четыре раза не являлись в заседании представители правительства, и на последнем заседании не явился представитель ответчика ООО «ПИР». Нормы арбитражного процессуального кодекса допускают, если ни ответчик, ни истец не требуют рассмотрения дела по существу, в связи с тем, что утрачен процессуальный интерес к делу, суд прекращает производство по данному делу и оставляет его без рассмотрения. Но что парадоксально, уже... Уже через год правительство, как вот вы сказали, занимает совсем иную позицию в связи с тем, что в обществе с ограниченной ответственностью сменился собственник. А делается это все очень просто. Иди в налоговую службу, заполняй форму 1401, у нотариуса заверяй, меняй собственника, и, соответственно, вот это общество с ограниченной ответственностью вместе с правами аренды находится в собственности уже у другого учредителя. Видимо, это и произошло. Видимо, это нам и дает основание полагать, почему с таким разворотом была изменена позиция правительства, предыдущего правительства города Севастополя и департамента по имущественным и земельным отношениям в тот момент. Опять-таки, когда начали проводить ревизию всех судебных дел, которые имеют общественный резонанс для общественности города, удалось установить, что все эти иски прокуратура подавала в интересах города вместе при участии депутатского корпуса. Отдельное спасибо тоже хочется сказать и депутату ЗАГС Собрания Горилову, Патимат Алиевой, общественнику Владимиру Новику, который также вместе с правительством, вместе с прокуратурой города Севастополя отстаивал интересы, интересы родного города, интересы жителей Севастополя. В общем-то, возмущения не было предела. Общественники заявляли в суде, мы что в Севастополе живем по российским законам или по какому-то туземскому праву. То есть одним можно, другим нельзя. Накал страстей... Накал был... страстей был не шуточный, это не правда. Шуточный. Ситуация действительно очень резонансная. Скажите, у правительства города сейчас есть интерес продолжить разбирательство в этой истории и вот восстановить очередную справедливость? Насколько мне известно, у правительства города 
есть большой интерес к этому делу. Мы будем по поручению в Рио губернатора Михаила Владимировича Развожаева и в апелляционной инстанции, то есть в 21-м арбитражном апелляционном суде поддерживать позицию прокуратуры, позицию общественников, позицию депутатов, делать все, чтобы вернуть городу незаконно полученный в аренду участок ООО «Пир». И я думаю, результат будет положительный, потому что мы все объединились. Уже исполнительная власть взаимодействует законодательно, как это должно быть в интересах людей. И люди видят, вот, пожалуйста, судебная власть принимает такие решения. Общественники получают чувство удовлетворения, что не в закрытые двери они стучатся. Возрастает авторитет правительства города Севастополя. И со своей стороны мы Авторитет ЗАГС собрания. Не то, что как раньше преподносили скандалисты, а когда работают вместе и законодатели, и правительство, и общественники. Мы, безусловно, надеемся, что земля, которая находится в самом центре Севастополя, часть набережной, она должна принадлежать городу, и она вернется в состав города на законных основаниях. Благодарю вас за беседу. Напомню, сегодня гостем нашей студии был заместитель начальника правового управления правительства Севастополя Сергей Львович Смирнов. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». С вами была Дарья Гзюнова. До встречи.